日本ロレアルはこの度国立研究開発法人物質材料研究機構ニムスと共同研究を行うマテリアルイノベーションセンターを設立今日はその調印式と説明会が取り行われます And I'm very happy today to be able to sign this mutual agreement with a great partner, NIMS, very well known for its uh, uh, capabilities, especially in uh, material physics. And I think we can uh, together create the products of tomorrow that will satisfy consumers and change the way they use product, but also somewhat change their lives. And what I said to you, 材料の分野には材料に限って言いますと世界最大の,あの研究所だというふうに、まあ、自負しておりますそれでいろ,んな分いろんな材料に関しての、えー、経験それから知識が、えー、溜まっておりますしそれから今またどんどん開発しているわけでしてそういう新しい試験をぜひともロレアルさんと一緒に,な一緒にですね、あのー、実際に社会に役立つ技術となるような形でですね展開していけたらありがたいなというふうに思っておりますまさにオープンイノベーションが期待されるこの世の中において日本の企業はなかなかオープンイノベーションに対して今その重要性は日本の企業も大変分かってくれてますけどもまだまだ十分じゃないそういう中においてあのロイヤルさんは最もそういうオープンイノベーションを積極的にやっておられる会社でしてまあ私たちとしてはですねぜひ私たちの技術をこのオープンイノベーションのシステムの中で一緒に共同することによってまああの社会全体に展開するだけじゃなくてそういうオープンイノベーションの仕組みをですね私たち自身しっかりと学ばせていただきその上でですね、えー、日本産業さらには世界のですね社会の発展に貢献できるようなそういう研究所になっていきたいというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味においても今回のですねロレアルさんとのこのイノベマテリアルイノベーションセンターの設立に対してはあの大変私自身も期待しているところですしでそれがあの日本国民にとってもですねそれから世界の人類にとってもあの、まあ、大げさですけども役に立つ第一歩にあのできるんではないかというふうに思っております。調印をお願いいたしますです。この世界一の化粧品会社とどんな連携ができてどんなものが社会実装されていくのかといった非常に期待しておりますでニムスは世界一の研究拠点だと思いますですからそこでの材料開発が本当にそのロレア様の中で社会に出ていくものにつながるというところでございますので文部科学省としても本当に期待しておりますので今後の世界については注視していきたいと思います In the future of、uh, uh, this collaboration I really do expect that we will come up, both NIMS and I, and us, we will come up with the next generation of optical and smart material that will produce and push the next generation of performing products to our consumer for their benefits, of course, but to change their life. アグリーメントのもとですね共同運営をするというスタンスで、えーとまあ、ニムス側は私がセンター長そしてロレアル側は支えセンター長が、えーまあ、センター長として仕組みを作っておりますそれで、まあ、あのニムスはですね、まあ、あのとにかくまあ世界、えー、トップレベルの材料の研究拠点ということであのこれまでにですねたくさんあのいろんなシーズンをですね世の中に生み出してまいりましたでそういったものを今回初めてあのこういう化粧品業界に向けでニムスの持っているシーズをですねアプライするというのが、まあ、大きなチャレンジミッションということになっておりますそれからあの2つ目の、まあ、最先端の解析装置なんですけども、まあ、ニムスはですね本当にオンリーワンの、えー、解析装置というものをたくさん持っておりますそれで、まあ、そういった技術をですね
もうこれも化粧品に生かせないかと、まあ、つまり化粧品のさまざままだ分かってない仕組みとかですね、まあ、そういったものの解析にこの NIMS の,あのそう、えー、解析技術を使うという、まあ、とにかくこの2つがですね大きな柱として、えー、今、えー、考えているところでございます。まあ、あの例えばそのスマートポリマーという NIMS が開発している材料があるんですがこれはあの、まあ、あの周囲の環境をですね材料自身が感知して、まあ、性能を変えていくという。そういった素材がありましてそういったものをですね、まあ、ヘアスタイリングですとかあるいはですね、まあ、シワたるみですねそういったところにまあ応用していこうというのがまあ一つの大きなプロジェクトとなっております。またあのニムスはですねこういう光学材料ですね、まあ、色があの変化するような材料というものもあの開発しておりますので、まあ、そういったものをメイクアップとかですね、まあ、これもあの、まあ、おそらくいろんなアイデアでよってどんどんどんどんあの用途が出てくると思うんですけども、まあ、そういったものに使おうということ、まあ、そのこういったものが、まあ、一つの、まあ、あくまでも一例として挙げられます。でまたあの先ほど申しましたように、まあ、あの解析装置がありますので、まあ、これをまあ、毛髪とかですね、まあ、化粧品自身の、えー、解析にですねあの使えることでですね今まで分かんなかったようなことを、えー、解明して、まあ、新たな化粧品開発につなげられるんじゃないかということですね。で、まあ、あの少しこれも一例なんですけどもあの、まあ、スマートポリマーというものについてあの若干を説明したいと思うんですけども、まあ、日本語ですと刺激応答性材料というふうにまああの我々呼んでるんですけども例えば今左側のムービーですとこれ熱にまあ、温度に応答して性質が変化するような材料となってます。まあ、冷やすと水に溶けて、えー、温めると疎水性になって水に溶けなくなるというような材料ですね。向かって右側がですね、まあ、光を当てますと、まあ、それにやはり応答してまあ変化をするというような材料です。まあ、この刺激何に応答するかというのもまあ我々自由に設計できますし、またあのどういうふうに応答するかというのもまあ自由に設計できるということで、あのまあこういう開発こういうなものをスマートポリマーと呼んでます。あのその中であのちょっと今このムービーを見ていただけるとわかるんですけども、あの形をですねあのセットできるような。えー材料のことを特に形状記憶ポリマーと呼んでるんですけども、まあ、スマートポリマーの中で特にこの形状記憶ポリマーですねこれは今デモンストレーションとしてお湯に応答温度に応答するというものを使ってるんですけども、まあ、こういったものを、あのーまあ、繰り返しになりますがヘアスタイルですとか、まあ、シワたるみなどに応用していきたいというようなところが、えー、まず一番の、えー、ミッションとしてあの取り組んでいく次第でございます。でまあ、最後になりましたがあの、まあ、あのとにかく NIMS の材料開発力とシーズをあの化粧品業界に持っていくということなんですけども、まあ、我々はあのやはり国立研究開発法人としての立場もありますので、まあ、化粧品開発するだけではなくてですねそれを通じてですね得られた知見とか経験とか知識っていうのをまた新たな材料開発にあの生かしていきたいということですねでそういうのを一つのミッションとしてますし、まあ、若手の育成という意味でもですねこのセンターがですね、あの重要な位置づけになればというふうに思っております。やはりそのイノベーションを実現するということで大事なのは何かというと、双方の強みを融合するということです。で、我々ロレアルの強みの一つは何かと言いますと、まあ、世界中であのビジネスをしているという中で、世界の全世界の消費者のニーズを把握する力を持っていると。例えば、うん、一つの例で言いますと、世界中の消費者の中で。いいいつででも自分の望んだヘアスタイルでいたいそういえばそこにいらっしゃる女性の皆さんもあのいつも思われているかと思うんですがそういうニーズというのは非常に大きいです一方でニムスの中には最先端の材料がありますその中で先ほどエバラセンター長から報告していただきましたような革新的材料ここで言います医療用に開発されているスマートポリマーがありますこういったものを融合するとどう何になってくるかと言いますと革新的な化粧品のコンセプトというものが生まれてきますそれが形状記憶ポリマーによるヘアスタイルコントロールというコンセプトですで、コンセプトを作るだけではなくそれを実現していくというのがこのマテリアルイノベーションセンターでの目的となりますさらにそのマテリアルイノベーションセンターの活動だけではなくてこれは今回はこのロレアルとニムスという2つの組織の連携ですそこによる相乗効果というのもあの今後につながっていく我々の力として伸びていくことを期待しています例えばロレアルの今までの歴史の中で培ってきました化粧品科学さらには皮膚科学であったり毛髪科学といった豊富な知識さらには
製品化していく上での製品デザインコンセプトであったり処方開発能力はロレアル独自で採用していますオープンラブシステムといった新しい形での商品を作っていく開発のシステムですねそういったものそれに対してニムスにあります世界最先端の材料研究実績であったり幅広く豊富な知識に基づく材料設計技術さらには先端的な分析評価技術といったものこういったものがお互いにやり取りをしていく中でお互いの強みとなりましてで主にニムスロレアル側ではこの我々がイノベーティブな製品を出していく開発していく上での実力となっていくというそういったプラスの効果が見られている。またニムス側にとっていっては今までに他の用途で開発してきたそういった材料を新しい分野で展開していくとさらにそこで得られたことで新しい知見がつながっていってまたそれが新しくなっていくというそういったウィンウィンの関係の中でスパイラルが上に曲がっていくとプラスに向かっていくというそういった相乗効果を我々は期待しています。I hope you will be inspired by these visits and that you will share our passion of beauty and science. Thank you very much. さあこれからオープンラボ見学がこちらで行われます。こちらはヘア開発研究所。実際の様子を見ることができます。目的は開発スピードの加速と。複数の部門が同時に会するあるいはオープンイノベーションということですので場合によってはサプライヤーさんですとか、まあ、今回のようにニームさんのように社外の人で専門の人たちとまさに現場を見ながら一緒にものを作っていくという環境をよりそこに投資をかけていくという目的で設立されておりますこちら洗い流すタイプのトリートメントになりますまずは評価用のトリートメントを使った場合少しこう,うねりのようなものが見えますねそしてくるっと反対が回っていただいてうねりなどもなく、綺麗に形が収まっています。洗い流すタイプのトリートメント、新発売されたタイプになります。こちらが今年5月に発売されたばかりの新商品になります。スマートポリマーだけでもたくさんいろんな機能とかがあって、もう今日は一番こうデモしやすいものを持ってきました。それはあの熱で温度に応答するあのプラスチックになっております。何の変哲もないプラスチックみたいなビロンビロンなんですけども。やりますね。これ今お湯です。かっていうと、まあ、こんな感じでですね、あのなんと<笑>感じで、あの元の形にも、まあ、元々こういう形だったんですけども、これをまああのお湯に入れて今の伸ばしてた状態になるんですけども。でこういうのをあの、まあ、スマートポリマーの中でも形状記憶ポリマーと呼んでますが、えっと、ここまで伸びてここまで戻るきれいに戻る性能のものっていうのは、まあ、世界的にもあのほとんどなくてですね形状記憶ポリマーと言われているものはあのいくつかあるんですけどもやっぱりあのしかもこれ今これちょっと厚いお湯を使ってるんですけどもあと我々は理論上あの体の中もともと医療応用を考えているのであの体の温度とかでもこういう性能を持たすものを開発しております。ポリマー素材を一度上につけてこのように伸ばした状態になりますさあ再び上につけますとくるるっと反応してこのように元のように戻りました新素材の開発を行っているニムスが日本ロレアルと提携しその技術を応用することでより高次元な革新的な化粧品が生み出される日も近いかもしれませんとても楽しみですね